pitanje, odnosno ako posmatramo variolu, mi ćemo uočiti da ovaj virus sadrži jedan gen, to je takozvani NEF gen, koji ima vrlo važnu ulogu da štiti ćeliju u kojoj je ušao virus koji izaziva variolu. Zašto da štiti ćeliju koja je već inficirana? Pa upravo zbog toga da ne bi sada drugi virusi ulazili u tu ćeliju, inficirali i uništavali virus koji izaziva velike boginje. Ista je situacija recimo i sa klasičnom kugom, pastorelom pestis, koja je do duše bakterije, ali također se drži nefgen. Zatim može se postaviti također i pitanje da li je taj nefgen možda sadržan u virusu konjske anemije, koji je korišćen u biološkom ratovanju za vreme Prvog svetskog rata, kada su Amerikanci pripremili veliki broj konja, koji je, taj broj konja je trebalo da bude poslat kao pomoć saveznicima, međutim, neko se provukao, inficirao konje virusom konjske anemije, konji naravno su masovno uginuli, a isto je poznati situacija jednog nemačkog eksperimenta kada su konju koji je obole od konjske anemije u jednu nogu ubrizgan virus hepatitisa A, u drugu nogu virus hepatitisa B i naravno kao krajnji rezultat uz pomoć i nef gena i sticaja okolnosti je nastao hepatitis C. Tako da i u današnje vreme kada se priča recimo i o mogućoj vakcini protiv ovog meksičkog svinjskog gripa, moramo imati u vidu da čak i taj virus u sebi sadrži nef gen koji ga čini vrlo, vrlo nepristupačnim, vrlo dobro ga štiti, a osim znači nef gena, moguće je čak da i ono H iz H1N1 nije hemaglutinin, nego je upravo možda nešto što nas slučuje na englesku reč za konja, a to je horse. Tako da je vrlo moguće da se drži i virus konjske anemije, a naravno poznato je da je u pitanju jedan bakteriofag koji se drži virus svinjskog gripa i bakteriju svinjskog gripa, pošto grip može da nastane i kao produkt bakterijske infekcije. I zbog toga to sve u mnogome otežava pravljenje adekvatne vakcine. Taj jednostavno nef gen je umešan čak i u tvorevinu, u komponovanu tvorevinu HIV virusa i on tu igra svoju značajnu ulogu, ali kada smo već na terenu bavljanja različitim vakcinama, ja bih se još osvrnula i na onu treću stavku po pitanju svega onoga što sadrže današnje vakcine. Postavlja se pitanje da li je moguće sve te otrove koji su sadrženi u vakcinama, bilo da bi atenuirali ili inaktivisali određeni uzročnik, da li ih je moguće kada se priprije vakcina jednostavno na neki način izdvojiti, izbaciti. To je, nažalost, nemoguće, pogotovo u situaciji kada virus je samo blago uspavan, da tako kažemo, atenuiran, tada i otrovi moraju ostati tu gde jesu da bi virus ostao u tom oslabljenom stanju. Naravno, čak i kada su inaktivisani uzročnici u pitanju, uglavnom su virusi, naravno, toliko sićušnije čestice, sićušnje elementi, da bi bilo potpuno ekonomski neisplativo i zahtevalo bi izuzetno dug i mučan rad kada bi se izdvajali svi ti toksini. I zbog toga vakcine koje primamo i mi i deca, nažalost, sadrže Osim tih otrova, veliki broj konzervansa, stabilizatora, neutralizatora. Znači, to je jednostavno, jedna kako naučnici često nazivaju čorba i nemoguće je vršiti analize svake pojedinačne doze vakcine, to je potpuno ekonomski neisplativo, već se analiziraju čitave bačve, znači na engleskom takozvani batch, I samo iz takve čitavog jednog, znači iz te velike količine uzima se jedan mali uzorak i pritom, znači niko ne garantuje šta je u svakoj pojedinačnoj dozi vakcine. Posle ovog slikovitog i zastrašujućeg odgovora na pitanje dolazimo do narednog. U kojoj meri su vakcine doprinale pojavu nekih od najtežih oboljenja današnjice? Ja bih ovde za početak malo uvela naše gledalce u istoriju nastanka jedne od najpopularnijih vakcina u ovoj celoj vakcinomaniji. U pitanju je poliovakcina. 
Naime, dr. Jonas Salk je 1955. godine stvorio vakcinu protiv dečije paralize koja je bila jedno obudjenje koje je uzimalo zastrašujuće razmere i pogađalo pretežno najmlađe. Ta vakcina je sadržala inaktivisane uzročnike i ona se injekcijono primenjivala. Nažalost, samo kratak period od nekoliko godina, sve do 1959. godine, kada je dr. Albert Seibin napravio po mnogima epohalno otkriće i stvorio je oralnu vakcinu, takozvanu Seibinovu vakcinu, koja je sadržala uzročnike koji su zapravo bili samo blago oslabljeni i to je na neki način živa vakcina, možemo je tako nazvati. Međutim, već ubrzo, po početku primene ove vakcine, jednostavno videlo se da se događa nešto što je daleko od predviđenog. Pre svega, ova vakcina se dobijala pasažom poliovirusa kroz majmunske bubrege. Majmuni, budući da su hvatani u divljini ili dovođeni iz rezervata, su bili inficirani majmunskim virusima. Među njima najopasniji, najonkogeniji virus jeste SV40 virus, odnosno simljani virus, majmunski virus, broj 40, ali tu je recimo i FOMI virus, podjednako opasan. I sada ljudi su gutali te doze Seibinove vakcine, ali su sa njom progutali još nešto. Progutali su osim i telećeg seruma i onih različitih neutralizatora, stabilizatora, progutali su i ogromne količine SV40 virusa. Naravno, u vreme kada se počelo sa primjenom ove vakcine, nisu postojale dovoljno napredne tehnike za otkrivanje, za detekciju ovog virusa. Tako da, Ono što je najbitnije kada je on u pitanju, taj virus zapravo iscrpljuje imunitet kod čoveka. On može da dovede do pojave jedne ogromne imune deficijencije koja u mnogome podsjeća na sidu. Može biti okrivljen čak za pojavu različitih vrsta raka, za pojavu leukemije i tumora mozga itd. Ali, što je posebno opasno kod njega, njegov period inkubacije je izuzetno dug, može da iznosi i 20, i 30, i 40 godina, sve dok se ne ispolji svo to njegovo katastrofalno delovanje. Naravno, ljudi pre nego što je poliovakcina uopšte ušla u upotrebu, su mogli da se inficiraju SV40 virusom isključivo ukoliko bi jeli ubijenog živog majmuna. To je bio jedini način infekcije do tada. Međutim, kada se pojavila sida i HIV kao prekursor side, naravno povela se žestoka polemika da li možda vakcine imaju nekog udela u svemu tome. Utvrđeno je da upravo SV40 virus ne samo što otvara put HIV-u time što ruši imunitet u organizmu, već zapravo moguće je da on deluje paralelno sa HIV-om, jer u pitanju su ti virusi koji su iz kategorije retrovirusa, koji vrlo sporo ispoljavaju svoje delovanje, a koliko je sve to tačno i koliko ta veza između side i vakcina postoji, najbolje svedoči članak iz 1987. godine još, kada je trenutno jedan od najvećih svetskih eksperata na polju side, Robert Gallo, izjavio da je čak vakcina protiv velikih boginja jedan od glavnih krivaca za pojavu side. Znači, to je čovek koji se smatra čak ocem HIV virusa, jednim 